আমরা জানি ফৌজদারি কার্যবিধিতে দুই ধরনের আদালতে ফৌজদারি মামলার বিচারের বিধান উল্লেখ আছে অর্থাৎ দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউরে সেখানে যদি আমরা ফৌজদারি মামলা সম্পর্কে আলোচনা করতে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে দুই ধরনের আদালতে মূলত ফৌজদারি মামলার বিচার করা হয় সেটা হচ্ছে দ্য কোর্ট অফ ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড দ্য কোর্ট অফ সেশন অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার এবং দায়রা আদালতে বিচার তো আমরা আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ট্রায়াল বিফোর কোর্ট অফ ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে অর্থাৎ একজন ম্যাজিস্ট্রেট কীভাবে তার বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি সিআরপিসির সেকশান দুশো একচল্লিশ থেকে দুশো পঞ্চাশ পর্যন্ত দেখি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি দুশো একচল্লিশের এ দেখি তাহলে কিন্তু আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে হোয়েন একিউজড শ্যাল বি ডিসচার্জ অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে যখন একটি মামলা নেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে ডিসচার্জ করে দিতে পারে অর্থাৎ তিনি ডিসচার্জ করতে পারবে তখন যখন তার নিকট মনে হয় যে কোনো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আনা হয়েছে সেসব অভিযোগ সম্পূর্ণ গ্রাউন্ডলেস বা ভিত্তিহীন তাহলে কিন্তু তাকে ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে অব্যাহতি দিতে পারবে তো এই ক্ষেত্রে অব ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে অব্যাহতি দিতে হবে বিফোর দ্য ফ্রেমিং অফ চার্জ অর্থাৎ চার্জ গঠনের আগে ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে দুশো একচল্লিশের এ ধারা অনুযায়ী ডিসচার্জ করে দিতে পারবে আর এই ক্ষেত্রে আসামিকে যখন ডিসচার্জ দিবে তাকে কিছু বিষয় আমলে নিতে হবে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ম্যাজিস্ট্রেট মামলার যে ডকুমেন্ট আছে এবং তার সাথে যে দাখিলকৃত কাগজপত্র আছে সেসব বিষয় আমলে নিবে আর পুলিশ কেসের ক্ষেত্রে মামলার এফআইআর চার্জশিট পুলিশের নিকট দেওয়া বা সংগৃহীত তথ্য বা প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্ট আর যিনি তদন্তকারী কর্মকর্তা ইনভেস্টিগেশন অফিসার তার নিকট যে প্রদত্ত জবানবন্দি এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট ইত্যাদি বিষয়গুলো আমলে নিবে পুলিশ কেসের ক্ষেত্রে এফআইআর চার্জশিট ডকুমেন্ট ইনভেস্টিগেশন অফিসারের নিকট জবানবন্দি এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট ইত্যাদি আমলে নিবে আর যেসব কেস ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট করা হয় অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা নালিশি কেস বলি সেসব ক্ষেত্রে হচ্ছে যে মামলার যে চার্জ আছে অভিযোগ আছে এবং যে জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি হয় এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট এইসব কাগজপত্র আমলে নিবে তো এই ক্ষেত্রে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মামলা দায়ের করা হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট যখন একটি মামলা দায়িত্ব নেয় সেই ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট যদি দেখে যে কোনো কারো বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহলে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট কাগজপত্র বিবেচনা করে অভিযুক্তকে অব্যাহতি দিতে পারবে তো এই ক্ষেত্রে যিনি ফরিয়াদি অর্থাৎ যিনি কমপ্লেইনান্ট সেই তার প্রতি আর কি ম্যাজিস্ট্রেট যদি কোনো অভিযুক্তকে ডিসচার্জ করে দেয় সেই ক্ষেত্রে যিনি ফরিয়াদি থাকেন কমপ্লেইনান্ট থাকেন তিনি কিন্তু সেই ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজ কোর্টে রিভিশন দায়ের করতে পারবে অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট যখন আসামিকে ডিসচার্জ করে দেয় সেই ক্ষেত্রে ফরিয়াদি তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজ দায়রা জজ কোর্টে রিভিশন দায়ের করতে পারবে আর এই ক্ষেত্রে দায়রা জজ ম্যাজিস্ট্রেটের যে ডিসচার্জের আদেশ সেই আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দায়রা জজ ম্যাজিস্ট্রেটের ডিসচার্জ আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডাদেশ এবং অপর্যাপ্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে চারশো সাত চারশো আট এবং চারশো সতেরো ক দ্বারা অনুযায়ী আপিল করা যায় কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেটের ডিসচার্জ আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজ রিভিশন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে দুশো একচল্লিশের এ দ্বারায় বলা হচ্ছে যে ম্যাজিস্ট্রেট কখন একজন অভিযুক্তকে ডিসচার্জ করে দিবে তারপর যদি আমরা দেখি সেকশন দুশো বিয়াল্লিশ সেক্ষেত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে যে চার্জ টু বি ফ্রেমড অর্থাৎ কীভাবে ম্যাজিস্ট্রেট চার্জ গঠন করবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ম্যাজিস্ট্রেট দুশো বিয়াল্লিশ দ্বারায় চার্জ গঠন করবে ম্যাজিস্ট্রেট মামলার যে সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট আছে সেই ডকুমেন্ট দেখে যদি মনে করে যে আসলে অপরাধী মানে আসামি অপরাধ করেছে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট আসামের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে চার্জ আমরা যেখান যাকে বাংলায় অভিযোগ বলি অর্থাৎ এই চার্জ গঠনের দায়িত্ব কিন্তু আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেটের অর্থাৎ চার্জ কে গঠন করবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট গঠন করবে দুশো বিয়াল্লিশ দ্বারার অধীন চার্জ গঠনের সময় আসামি ডিসচার্জের জন্য আবেদন করতে পারবে অর্থাৎ দুশো বিয়াল্লিশ দ্বারা যখন ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত চার্জ গঠন করবে তখন অভিযুক্ত তার যে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে ডিসচার্জের জন্য আবেদন করতে পারবে তারপর আমরা আলোচনা করব সেকশান দুশো তেতাল্লিশ সেখানে বলা হচ্ছে কিন্তু কনভিকশন অন প্লি অফ গিল্টি অভিযোগের সত্যতা স্বীকারের পর দণ্ড অর্থাৎ অভিযোগের সত্যতা স্বীকারের পর দণ্ড অভিযোগ গঠনের সময় ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে প্রশ্ন করবে যে তাকে যে অপরাধে
দ্বারা দুইশো ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে প্রসিডিওর হয় নো সাচ অ্যাডমিশন ইজ মেড অর্থাৎ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার না করলে ম্যাজিস্ট্রেট কী করবে সেক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট যিনি ফরিয়াদি তার বক্তব্য শুনবেন বাদীপক্ষের সমর্থনে প্রদত্ত সকল সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এবং আসামির বক্তব্য শ্রবণ করবেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে তার প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণও গ্রহণ করবেন অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সেকশন দুইশো চল্লিশ অনুযায়ী আসামি যদি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার না করে সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে তারপরে বলা হচ্ছে সেকশন দুশো পঁয়তাল্লিশ একুইটাল অথবা সেন্টেন্স সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে ম্যাজিস্ট্রেট যদি দ্বারা দুশো চুয়াল্লিশে উল্লেখিত সাক্ষ্য গ্রহণ করে এবং তিনি শতপ্রবৃত্ত হয়ে যে অতিরিক্ত সাক্ষ্য হাজির করতে বলেন তা গ্রহণ করে এবং তিনি যদি উপযুক্ত বলে মনে করেন তাহলে আসামির জবানবন্দি গ্রহণ করবেন এবং আসামিকে নির্দোষ বলে সাব্যস্ত করেন তাহলে তিনি খালাসের আদেশ লিপিবদ্ধ করবেন যে ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা তিনশো উনপঞ্চাশে বিধান অনুসারে অগ্রসর না হন এবং আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করেন তাহলে তিনি আসামিকে আইন অনুযায়ী দণ্ড দিবেন অর্থাৎ দ্বারা দুশো পঁয়তাল্লিশ অনুযায়ী ক্লিয়ার কাট কথা হলো যে ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে দুশো পঁয়তাল্লিশ দ্বারার অধীন খালাস বা শাস্তি দিতে পারে সাক্ষ্য প্রমাণে যদি আসামি অপরাধী হয় তাহলে সে সেন্টেন্স বা শাস্তি পাবে আর যদি সে অপরাধী না হয় তাহলে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তাকে একুইটাল দিবে অর্থাৎ মোটামুটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এইভাবে একজন আসামিকে একুইটাল দেওয়া হয় তবে দুশো বলা হচ্ছে যে নন এপিয়ারেন্স অফ কমপ্লেনেন্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে একজন অভিযুক্ত যদি অর্থাৎ একজন ফরিয়াদি যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কী করা হবে অর্থাৎ ফরিয়াদি অনুপস্থিত থাকলে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে একুইটাল দিতে পারবে দ্বারা দুশো আটচল্লিশ অনুযায়ী সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে উইথড্রল অফ কমপ্লেন্ট যদি নালিশ প্রত্যাহার করে নে অর্থাৎ ফরিয়াদি যদি নালিশ প্রত্যাহার করে নে সেক্ষেত্রে কিন্তু আসামিকে খালাস দিবে তারপরে দুশো উনপঞ্চাশে বলা হচ্ছে যে পাওয়ার টু স্টপ প্রসিডিংস হয় নো কমপ্লেনেন্ট ফরিয়াদি না থাকলে কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারবে ম্যাজিস্ট্রেট এবং ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে অব্যাহতি দেবেন তারপরে দুশো পঞ্চাশ দ্বারা অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে ফলস ফ্রিবুলাস অর ব্যাগজাসাস কেস অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কারো বিরুদ্ধে যদি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয় ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দ্বারা দায়ের করা হয়েছে তাহলে যিনি অভিযোগকারী তার বিরুদ্ধে কিন্তু ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারবে এবং ক্ষতিপূরণের সাথে তাকে অর্থদণ্ড বা ফাইন করতে পারবে তো এই ছিল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম